tank here is something that because you have absorbance as your first you have absorbance as your first level of protection you have traditional boom that you store off site as your big protection if you're trying to close the port but a lot of times uh, in our industry there's not something in between and that's why we designed the cartridge for one person easy to use on any vessel uh, which is the Harbo T6 so the cartridge weighs 21 pound, uh, kilos and it's easy to move around. It's easy to open by using Velcro openings. And then inside what we have here, what we provided is at the top, this is a Velcro, uh, a uh, tarp. This is for example, if you have contaminants, chemicals or hydrocarbons in the water, you would use this tarp to be able to protect your work area, to protect your boat, so you don't uh, get uh, anything damaged. And the second thing is a bag. The bag goes into the box, uh, so that way if you have a dirty, contaminated boom, you can protect the box as well as it won't leak out of it. Cuando tenemos la barrera fuera y está manchada, metemos esa bolsa de plástico dentro de la caja ¿eh? antes de Claro, y entonces ya empezamos a guardar la barrera y luego ya sacamos todo. Sí, una cosa es para no atacar al is the equivalent of a 32 centimeter boom so you have a 11 inch freeboard and you have a 21 inch skirt la barrera tiene 32 centímetros de altura designed of the same skin as traditional boom. Traditional boom is designed either of neoprene or PVC. We're designed actually out of a special blend of HDP that's very hydrocarbon resistant, chemical resistant, temperature and sun resistant, and has a very long life. and a chain. We decided to make our flotations very, very small. They're right under the skin. Uh, that allows for two things. One, if you have higher swells, so if you take it outside of the port and you have higher swells, the boom sticks with the water nicely. But two, when you're working in between docks, in between vessels, and you want to make tight corners, you don't have the same restrictions as with traditional. Uh, Instead of one skirt, we actually have two skirts, and they're rigid, so they have metal frames that are built into it, they're spring-loaded. This allows collection of uh, any kind of contaminants on both sides, but also, if you do have higher winds or bigger currents, if the boom does go on its side, you still can contain in between the skirts as well. Harder to clean, but it is possible to do so.
on both sides, there's a handle. It is connected to the skeleton that we talked about earlier. And then as you can see, every five meters, there's a reflection point for night operations. And at the same reflection point, there's a handle. That handle can be used for movement, but it can also be used for anchoring if you're creating uh, chevrons or other kind of shapes. La última sección de la barrera, el culo de la barrera. Entonces, lo que hacemos, él lo hace con un mosquetón, se puede hacer con nudo, con cualquier cosa, es asegurarla. Porque imagínate que por cualquier motivo se pega un tiro muy fuerte de la barrera y te llevas todo el agua. Entonces, aseguramos la. ¿Ves? Tampoco necesitamos espacio para. But first you want to connect. So if you come on this side, it'll be easier for you guys to see because I have to stand on one side. So it's a quick connect and then it's a pin, single pin. de drenaje la caja, ¿vale? Ah, vale. Entonces se va echando el agua. Vaya, tío. Está. Ya está. Ya está. Oye, está brutal. Va a guardar. Top. Pues la furgoneta no la hemos conectado, pero bueno, es para explicar aquí. Esto está flotando en el agua. El peso, mira, ya veis como lo poco que pesa. El cartucho va girando. Entonces el aceite o el hidrocarburo se queda pegado a este cepillo. El agua cae abajo. El cepillo va rotando y al rotar pasa por este peine. Este peine lo va limpiando. Esto va rotando. Aquí se queda pegado el hidrocarburo, el agua cae abajo y al pasar por este peine lo va limpiando. Entonces ya va por ahí directamente lo bombeamos al depósito. Que... O sea que no hace falta limpiar el rodillo después de... Después de usarlo, eh, siempre sí. está bien endulzar los equipos. Sí, lo, pero... lo que hace es va recuperando el, el aceite y lo vamos bombeando a la mina. A la misma vez que lo recupera lo va bombeando fuera del depósito. Le llamamos multi skimmer porque tiene varios cartuchos en función, podemos usar discos o cepillos o, o tambor, pero el de cepillos es el más popular. Eh, eficiencia, eh, los test que hemos hecho, 95% de recuperación de hidrocarburo y el agua como en el cepillo lo cínico no se queda, pues queda abajo el 5% de agua. Entonces es el tanque que necesitamos es pequeñito para acumular por el motor. Y este equipo también se desarrolló eh, después de ver eh, algunos o atender algunas emergencias donde se nos ha metido la, la mancha entre rocas. O se ha metido unas rocas, se han quedado negras, eh, o en algún casco de cascos de barcos, o pibón, etc. Entonces se desarrolló esto que esto va colgado con un arnés conectado a una central hidráulica que es la misma que la, la de este skimmer. Y esto va girando, igual, es como si tuviésemos un micro skimmer aquí metido. Va girando, va recuperando el hidrocarburo y lo bombeamos por aquí. Que tenemos una mancha en algún sitio y queremos aspirarla. Desconectamos esto, tocando, metemos una, un, un aspirador y ya aspiramos. Otro accesorio que tenemos, que tenemos una mancha en, un, en una zona muy pequeñita, difícil acceso, o incluso en, una, en un tanque muy pequeño. Esto se quita, este cable, y aquí metemos unos flotadores pequeñitos y es un micro skimmer, como si tuviésemos un skimmer casi de juguete, y esto también va limpiando la, la mancha. Son, son equipos que complementan las operaciones. Los de 